Chivu 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 Asante. Karibu sana nyumbani kwetu. Tumetembelewa na binti mrembo, mwigizaji, designer, Messi Utalii, anaitwa Happiness Jonas. Lakini hajatuambia anatokea wapi kwa sababu kafika nyumbani kwetu kwa mfalme Chifu Dida Somo Iza shamba moja falu mama kabila sahau tu kusubscribe usisahau comment ku like pamoja na kushare waambie wenzako mtoto mdogo waga halali na hela wala tumwe dukani hii ni ngoma na wakubwa haichezi na watoto chifu ukitaka kuamini walinzi wangu usijime data narudi nyumbani kwetu Nyumbani kwetu, kwetu. Nadidas wa miujiza 
Nyumbani kwetu na Didas wa miujiza Nyumbani kwetu Nyumbani kwetu na Didas wa miujiza Nyumbani kwetu Nyumbani kwetu na Didas wa miujiza Ana nini kwenye swala zima la uuzaji kuna watu wengi wanajiuliza lakini hivi hakuna zile fikira juhani na wasanii wakubwa ambao sisi tunafahamu lakini sasa hivi tunaona kuna video za kwa maana filamu tumezipoteza kabisa kwanza na na kuongelea hivyo kwa sababu sasa hivi ni mambo ya mjipa leo amini vitu vimeendelea kwa hiyo inabidi kila kila stage ambayo kitu kinapozidi kusogea na usogee kama mambo yamebadilika kama ushazoea kwa mkaa asubuhi au ushazoea kwa mkaa saa mbili inabidi ukae saa 12 kwa hiyo unaenda kutokana na mambo jinsi yanavyoenda kwa maana mimi naona kama sasa hivi tumedevelop tumetoka kwenye mungu tunaingia kwenye tamthilia kwa ni stage nyingine ambayo tunaikuja kwenda mbele kwa naona si mbaya kama hiyo stage tumevuka alafu tunaenda stage nyingine kwa maana ni kitu kingine kizuri ambako pia kina kinafanya bado muendelezo wa wasanii kuwakuza sawa na kwa nini hatuna zile tamthilia uh, au film ambazo zinahusu tamaduni zetu zinaonyesha baadhi mambo ya machifu enzi za maisha hayo ambayo watu walikuwa Sijajua baadhi ya watu wa wengine ambao wamejipenda sana lakini kwa upande wangu mimi na filamu ambayo tunaita sasa hivi inahusu sana kacha utamaduni asili ya kwa hiyo inategemea na content ya watu ambao wameijangaa huyo director huyo aloandika hiyo script hiyo content yake inahusu na nini lakini kwa ambao sisi tunaingiza ni nahusu sana utamaduni maisha ya maisha ya kiasiria hivyo na tumecheza sehemu ambayo asili kabisa inaonyesha uasilia wa maisha ya Tanzania maisha ya vijijini kwa hiyo bado utamaduni unaendelea tunaamini utamaduni wa sasa ni utamaduni ule ambao tunaishi hata hizo kila mambo tunazifanya kwa njia ya utamaduni ni ule utamaduni wenyewe kabisa ambao tunaishi zamani au tuna copy tu kwa sababu tunahitaji kuwaonesha watu ambao tulikuwa tunafanyika zamani lakini hatufanyi kwa ngono bora kwa sababu bado bado watu wengi vitu vingi alafu kingine ah yani sijunyeleseaje lakini bado tunahitajika tu kupata mafunzo yani tutembee tujue vitu vingi tujue asili yetu ni hivi ndio maana mtu anapewa script ya usome wengine ndipo kwa sababu iko kitu ukijui yani unacheza hii mradi umetoa hiki kitengo unakicheza hivyo lakini kwa sababu bado hatukijui yani hatujui asili yake hatujui nini kwa hiyo unakuta mtu unacheza kwa leo kwa nomo kuonyesha alisia lakini soko vile yani kwa, kwa sababu tupate ule uhalisia halisi ni lazima twende mahali hapo tusome tukae tujue chimbuko ili tu, acha tukaenda kuigiza basi tuigize kitu ambacho watu wengi sijajua shida ni nini na watu wengi wanashindwa kuangalia film za Tanzania au tamthilia za Tanzania kutokana na maigizo ambayo anakuwa anafanya. Ni mtoto wa Kiafrika, mtoto wa Tanzania lakini mwingi mwa baadhi anavaa kwa maana wakati unaigiza unaambiwa kabisa unakuwa yani behind you kwa scene kuna watu ambao wanakudirect hii si mvango fulani hii si mvaa hivi vai kwa hiyo sio yeye na maana nyumbani kuna kuwa na watu ambao wanamuongoza kwa mimi siwezi kumlaumu kama ni yeye labda ni walaumu wale viongozi ambao wameisimamia hiyo tamthilia nzima huyo fedha mzima mpaka ifike hapa kwa hiyo kwenye upande wa lawama upande mwingi nitawa kushia viongozi wenyewe ndio mshindo kusimamia sanaa ya maigizo kwa mikoani ni kwa nitabu sana uh, kuonekana au kuafikia watanzania wengi lakini sanaa ambayo inafanyika kwenye mji wa Dar es Salaam kwa nje pesa sana kuonekana kwa ni kuonekana kwa mashabiki wa mikoani je mikoani hatuna uwezo kukusa sana yetu kufika mpaka ambapo tatakiwa fike hapana halafu 100% 100% 
wasanii wanatoka mikoa. Lakini kwa sababu daa ni jiji kubwa ambalo lina soko, ndio maana mtu kule kutoka inakuwa laisi. Lakini ukija kwa Mwanza soko la huko liko bado chini sana. Kwa utatumia nguvu kubwa kupambana ili kutoka. Na hata ukiangalia tamthilia nyingi au movie nyingi za Mwanza ukiziangalia ni nzuri. Yaani unakuta hata wameigiza kiwalisia kabisa lakini ile support ya mtu kupushiwa kwenda sehemu fulani haipo. Yaani uwezi kulinganisha Mwanza na Dar. Yaani ni vitu vilivyo tofauti. Kwa maana Dar unaiza ukaigiza ndio yani hata ikawa yani ikawa nzuri lakini sio ya viwango lakini mtu akapata support nyingi unakuta mtu ghafla tu kachafua star lakini huko utatumia nguvu nyingi mpaka mtu aje kuelewa so kwa hiyo huko bado yani watu tuko chini sana kwenye kusupportiana kwenye masuala haya nzima ya sanaa kwanza sanaa bado watu wanaichukulia huko ni jambo la kiguni bado watu wajaelewa kwa bado inahitajika elimu ya hali ya juu ili mtu aje kujua kumbe ah kumbe hiki kitu kipo maana sasa hivi yenye 99 watu sasa ukimwambia mtu kuhusiana na tamthilia za kibongo kuelewa naona kaenda pale kaeka movie yake ya Jumong maisha nende lakini wapo wasanii ambao wanafanya vizuri na ni kuhakikishia yani hao afukano na hao wasanii wanaokuja ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwa industry zina Shambani kuwalisha na kuwalisha chakula au kiti ya mwenda kwa mjanga hawa kwa sawa na natizamu wa Tanzania Asili News na hapa ni mbani kwetu ni kona happiness yona asia nafanya vitu vingi sana hika Hiyo ni muuliza kitu kimoja kupitia hawa ndege anaweza kawa akawapa story gani au kwenye simu gani na wewe pia unaweza ukanijibu hilo swali kutaona wewe ni mzizi wako wewe wako kama wewe ni mwigizaji pia mtu hilo swali tuone kitu gani anachokiweza kutokea maana mazungumzo bado yanaendelea ndani ya nyumbani kwetu na happiness zone hapo mbaye nikatoka zake mbali kumtafuta chifu mfalme wa mfamila kama ndio nyumbani kwangu nipo na Alicia mfugo wangu hapa ndele kuna kama ambao unaviona ndio furaha yangu ambayo huwa naishi nayo kwenye maisha yangu ndio walinzi wangu eh maisha yanaendelea alisini pia ambao wewe unataka kama ni asili na kitu kama kuna tegemea niweko katika hali yangu yani niweko katika yani niweko katika maisha yangu sawa ah umepewa sino wewe una mpenzi wako. Sawa? Mpenzi wako akapata mpenzi wake na yeye. Sawa? Na wewe pia ukapata mpenzi wako. Ah. Inasema kwamba unakutana yani wewe unaenda na mpenzi wako guest. Unafika guest, unamkuta mume wako naye anatoka na mpenzi wake. Tuwalisia wewe utafanya nini? Hapo lazima ni shout. Eh? Sasa hivi kilicho kisha kuanza lazima ile nguvu ile yani ya kumoto kwenda kwenye kazi lazima ikoje maana lazima itabaki. Sasa hivi yule hawezi kunipokea na mimi hawezi kunipokea na mimi sasa kunipokea. Kwa kila mtu atakao kuniambia acha nifanye shangai. Yeah. Hiyo kiwa anakamsha kiwalisia sasa kwamba wewe ndio unakeo tukio. Una wewe ndio mwa wako. Tena mambo asili. Utafanya nini? Hapa <laughs> 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 na uwezi kufanya kitu kwa siku maalum. Yaani umeenda kwa kusudi gani? Kwa mfano mimi nimeingia 
kwenye industry nzima ya film maana ni kiamua niliamini kwamba hivi vitu ninavyofanya vinaendana na sana kwa ni kamwe ni niingie na nilipoingia nilikuwa na malengo kwamba nahitaji nifike mahali fulani ya kwa hiyo mtu unaingia kwa lengo la na ukiingia kwa malengo lazima ufanye ni kitu kwa juhudi ili ufikie malengo yako Yaani unahakikisha ndani ya hii miezi mwanzo au Tanzania nzima lazima ijitambue. Kwa lazima utafight kwa ajili ya kufanya hivi ya kupiga hayo malengo no no yetu. Mimi naambia kwamba hakuna mtu atakuja kujiada zako. Kama umeenda kwenye sanaa ukao unashangaa una ile ya kama unashangaa basi ndio hivyo lakini lazima ujiwekee malengo kuone kiasi na lazima pia ujiwekee msimamo kama ukiona mtu anakulipa hela mbovu itoshi basi haina haja kufanya atakapo yeye haina haja kufanya lazima uone sasa kuna wakati hii pesa inifai haiwezekani nifanye kazi kubwa alafu nipe mshahara mdogo Oh, mambo mengine na kitu kikakaa. Sawa. Hakuna mtu maskini ila jitihada zako zitakufanya uwe tajiri na uondokane na umaskini. Na hakuna mtu anayeupenda umaskini. Niko na Ms. Utali bwana, eh, mwigizaji na vitu vingi amefanya. Mimi nataka niamini kila mtu anachokizungumza nawe pia mtazamaji wa mimi. Mimi nitamuita mzee wangu. Sasa kitakachotokea hapa wewe ni mimi nime wako. Alafu umemkuta eh mzee wetu yani haielekeleweki tu kielewa au yuko hapa niko naye hapa kwao unahitaji umwambie kitu gani unafanya hapa kwani usiende kufanya kazi zingine sawa eh mimi mimi si mtaalamu wa kuigiza ila wewe mzazi nakupa hiyo simu Ninachokuambia Sasa kitu ambacho unakifikiria kwa malengo yako baba mimi na malengo yangu sana kwa sababu ni 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 kwa sababu maana bila management nzuri huwezi kwenda kufika kwa hiyo kwa kila mtu ufanye nini sasa ili tuweze kufanya kazi na wasanii wengi au baada ya baada ya kufariki nyumba tunaona vizazi vitoka nje kama kufanya yani kama msanii let's make sure uwe unafanya mazoezi kila siku maana mazoezi ndio nafanya uwe vizuri zaidi kila leo unapofanya mazoezi ndio unazidi kuwa vizuri na pia unapokosea ndio pale unaweza kujifunza kwao kwenye makosa na kujua kendeshe ili kufika lengo fulani mimi na ndio ninachoamini kwa maisha yangu kwa hiyo kila siku lazima ufanye mazoezi ufanye jitihada kwa kile kitu ambacho unajitegemea ili ufikishe malengo yako asante sasa utu kusubscribe, usitau comment, kulike pamoja na kushare. Wambio enzako, mtoto mdogo, waga halali na hela, wala tumu idukani. Hii ni ngoma na wakumbo, haichezi na watoto. Chifu.